నాకు ఇదేం కొత్తగా అనిపించట్లేదు మరి మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పాలి మీకు ఎట్లా అనిపిస్తున్నారు మీరే చెప్పాలి నేను కూడా సాలిట్యూడ్ ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తానండి ఒకటిగా ఉండడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది ఇంట్లో గడపడం అనేది కూడా నాకు ఇష్టం సో నాకు కూడా పెద్ద కొత్తగా అనిపించడం లేదు యాజ్ ఈ సెట్ మీరు మీ పాత ఇంటర్వ్యూలో చూసాను మీరు ఓ షో పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతారని చెప్పి సో ఐమ్ ఇమాజిన్ దట్ ఐమ్ గెస్సింగ్ దట్ యువర్ ఏ సాలిట్యూడ్ పర్సన్ అంటే ఒంటరిగా ఎక్కువ మీ మీ కంపెనీని మీరు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఏమ రైట్ నేను సాలిట్యూడ్ పర్సన్ నేను కాదండి నాకు నలుగురిలో తిరగడం నలుగురితో ఇంటరాక్ట్ అవడం నాకు ఇష్టమే కాకపోతే ఒక్కడనే ఉన్నా కూడా నాకు ఇబ్బంది లేదు అదే మీ కంపెనీ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు రెండు రకాలుగా ఓకే ఎందుకంటే నేను చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు చూడడానికి సినిమాలు ఇట్లాంటి ఉంటాయి కాబట్టి నాకేం ఇబ్బంది లేదండి అయితే మీరు ఈ షేక్ హ్యాండ్ కి సంబంధించి చాలా రోజుల క్రితమే ఒక అంటే కొంచెం కృతకంగా కొంచెం వేడిగా ఉన్నా కూడా ఎన్ని నిజాలు ఆ ఒక ఒక పాటని పాడారు ఎవరు కంపోజ్ చేశారు ఆయన కంపోజ్ చేసిన దాన్ని మీరు పాడారు ఆ రోజు అది చాలా మంది సీరియస్ గా తీసుకుంటే బహుశా రోజు కేసులు తగ్గాయి ఒక ఇరవాణి గారు అదేం లేదండి అది సరదా కోసం సరదా కోసం చేసింది సీరియస్ గా తీసుకోవడం కాదు కానీ శుభ్రంగా ఉండడం అనేది ఎప్పుడు మంచిదే అండి మన ఎంతో కొంత వీలైనంత వరకు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అనేది పరిసరాలని మన శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అనేది మంచిదే కదండి అవును అవును నాకు ఒక అంటే మీ వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే మీరు సెల్ఫ్ వీడియోస్ చేసి పంపించారు కదా ఆ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఒక క్యూరియాసిటీ మీ ఇంటి డెకరేషన్ ఇంటి కట్టిన తీరు చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా చాలా బాగుంది సార్ నాకు దాని గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది ఎందుకంటే పాత ఊళ్ళలో ఉండేటటువంటి ఇల్లు పెంకుటిల్లు మండువా లోగిల్లు చూసినట్టుగా ఉంది ఇది కాంటెంపరీ బిల్డింగ్ అండి హౌస్ ఇది దీంట్లో మూడు ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి ఓకే మీ అందులో ఒక ఫ్లాట్ మేము కొనుక్కొని కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ లో ఉండగానే కొని దాన్ని నా వైఫ్ దాని ఇష్టప్రకారం చేయించుకుందండి ఈ మండువా ఇళ్ళు పద్ధతిలో చేయించిందండి వల్లి గారికి తగ్గుతుంది క్రెడిట్ అంతా అయితే వల్లిని వాళ్ళ కజిన్ హేమ హేమలత అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఓకే తను ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అండి సో తనతో చేయించిందని తను వాళ్ళిద్దరు కలిపి చేశారు ఏంటంటే బయట మనం ప్రపంచంలో తిరిగి వచ్చి ఇంటికి రాగానే ఏదో పల్లెటూరుకి వచ్చినట్టు ఒక మండువా ఇంట్లోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ ఒక ఒక తెలియనటువంటి ఒక రిలాక్సేషన్ దానికోసం మళ్ళీ దీనిపైన ఓనర్ ఉంటారండి ఈ బిల్డింగ్ ఓనర్ ఉంటారు ఆయన ఇల్లు మామూలుగా రెగ్యులర్ కాంటెంపరీ స్టైల్ లో ఉంటది సో ఏం మీ డైలీ రొటీన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అంటే ఒక సాహితీకారు ఉన్నారు మీరు ఒక మ్యూజిషియన్ ఉన్నారు మీ డైలీ రొటీన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే మీకు పెద్ద తేడా లేదు అంటున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను నేను లాక్డౌన్ అయితే ఆరు గంటలకు లెగుస్తానండి ఒకసారి ఆరు పావు ఎనివేర్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ ఓకే ఆరున్నరకు లేచి కొంచెం బట్టలన్నీ మడత పెట్టడం ఆరేసిన బట్టలు సరి అవన్నీ ఆ పనులు ఉంటాయండి ఇట్లాంటి చిన్న చితకా పనులు అయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక తొమ్మిది గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పది గంటలకు ఏదైనా సినిమా చూస్తే చూడడం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి అది ఒక రెండు గంటలు ఎంతో ఉంటుంది కాబట్టి ఏ పన్నెండు పన్నెండున్నర అయిపోద్ది తర్వాత భోజనం చేయడం కాసేపు పడుకుంటే ఒక గంట పడుకోవడం తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో వీళ్ళతో ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం న్యూస్ న్యూస్ తెలుసుకోవడం న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం ఇట్లాగ సాయంత్రం వరకు గెంటేస్తాం లేకపోతే ఇంట్లో పిల్లలు మేమందరం కలిసి ఒక గేమ్స్ ఏమన్నా సార్ చాలా రొటీన్ మీరు రొటీన్ చాలా రొటీన్ గా ఉంది అంటే అందరిలాగే ఉంది ఒక ఆర్టిస్టిక్ పర్సన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది పుస్తకాలనో లేదంటే మ్యూజిక్ గా ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను నేను అంటే నేను ఆర్టిస్టిక్ పర్సన్ అని చెప్పి నేను పొద్దునే లేచి వీధిలో బాల్కన్ నిలబడి పెద్ద రాగం తీశాను అనుకోండి మా మా పక్క ఇంట్లో బ్రహ్మాజీ గారి ఇల్లు మా పక్క మా పక్కనే ఉంది ఓకే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఒక కొంచెం చోటు చూస్తే భయపడే కుక్క లాంటి ఒక కుక్క ఉంది అది గట్టిగా అరిచి ఓకే నా మీద పక్కన వాళ్ళందరూ కంగారు పడి ఏం జరుగుతుందని ఫీల్ అయ్యి ఇట్లాంటివన్నీ సో మన మన ఎంత ఆర్టిస్టిక్ అయినా అది చూపించాల్సిన చోటు చూపించాలి తప్ప వేరేలా చేయకూడదండి సో ఇప్పుడు మనం ఈ కరోనా అంటే ఇంత ఇంత వయ ఇంత ఇదిగా అవుతుంది ఇంత సీరియస్ అవుతుంది అని అనుకున్నారా సార్ అంటే మనం ఫస్ట్ కరోనా గురించి విన్నప్పుడు దాని గురించి 